Coucou tout le monde Aujourd'hui nous allons jouer à Oxono. Il est fait par Jérémy Partinico, illustré par Tom Delahy et édité par Cosmo Ludo. C'est un jeu pour deux joueurs à partir de 8 ans pour une durée en moyenne de 15 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place Coucou, Coucou tout, tout le monde, monde. Aujourd'hui nous allons jouer à Oxono Ce soir nous allons jouer à un petit jeu abstrait qui va reprendre le principe du puissance 4. Bienvenue dans Oxono Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les, les règles, règles. Et voici la, la zone, zone de, de jeu de, de Oxono. Oxono. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans Oxono ben, Comme dans la gamme des jeux Cosmo Ludo, on est dans un jeu totalement abstrait qui n'a pas de thème. Le but du jeu, c'est de réussir à aligner des jetons pour faire un puissance 4. Pour gagner la partie, si j'arrive à aligner 4 jetons de ma couleur, par exemple ici j'ai aligné 4 jetons noirs, je remporte la partie. Je peux le faire de manière horizontale, mais je peux aussi le faire de manière verticale. Mais, et c'est là où il y a tout le sel du jeu, je vais aussi remporter la partie si jamais j'arrive à aligner 4 ronds ou 4 croix. Mais ces croix ou ces ronds peuvent être alignés par mes adversaires. Admettons qu'on est dans cette situation. Si je viens imposer mon rond ici, j'ai 4 ronds alignés, j'ai gagné la partie. A l'inverse, si moi j'ai trois ronds comme ceci et que c'est Gaëlou qui vient placer son quatrième rond, c'est Gaëlou qui remporte la partie. C'est le joueur qui pose la quatrième pièce qui remporte. Donc très important à retenir, deux conditions de victoire, quatre jetons de la même couleur ou alors quatre jetons avec le même symbole. Attention, c'est très important. Comment nous allons placer nos jetons Eh bien, vous voyez que sur le plateau, nous avons deux totems. Un totem avec le rond et un totem avec la croix. Un tour de jeu, c'est très simple, si je déplace l'un de ces deux totems de manière horizontale ou verticale dans le sens que je veux. Par exemple, je le pose ici. Et j'ai le droit de poser un jeton du symbole, donc moi un jeton rond, adjacent à l'une des cases de façon orthogonale, pas de diagonale. Par exemple, ici. Gaëlou derrière peut dire je joue, je me déplace ici, je pose une croix par exemple ici. Elle aurait très bien pu rejouer le rond, il hein. n'y a pas de souci là-dessus. Si jamais il y a une pièce, on est bloqué, il ne peut pas se déplacer sur le côté. Il va pouvoir se déplacer que comme ceci. Si jamais on se retrouve dans une situation où le totem est enclavé, c'est-à-dire que là, il est complètement coincé. À ce moment-là, j'ai le droit de déplacer mon totem pour passer par-dessus une pièce et aller directement sur la case qui est juste derrière. Ce qui veut dire qu'ici, j'aurais pu aller là, Là, ou là. Et à ce moment-là, je place un petit jeton adjacent, comme d'habitude. Si jamais, quand je me déplace, je me retrouve enclavé. Je ne peux pas poser de jeton adjacent, je suis totalement enclavé. À ce moment-là, j'ai le droit de poser un jeton où je veux sur le plateau. Dernière chose, si jamais mon totem est totalement enclavé et qu'on se retrouve dans une situation où le totem ne peut vraiment pas jouer. C'est-à-dire que, par exemple, le totem, euh, lui, vous voyez, il ne peut plus du tout se déplacer. Il est totalement enclavé. À ce moment-là, j'ai le droit de prendre mon totem et de le déplacer où je veux, pour y placer un rond. Si jamais à la fin de la partie, il n'y a pas de gagnant et que tous les jetons ont été posés, la partie se solde par un match nul. Et là, je vous ai déjà expliqué... Toutes les règles d'Oxono. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. La règle dit que c'est toujours le rose qui commence. Donc, c'est Gaëlou qui va Et commencer. Ouais. Moi, j'ai décidé 
de faire comme ça. Hop. Et... C'est comme ça, ça. Oui. Mmh. Alors, je tiens à préciser que le puissance 4 doit être fait de manière horizontale ou verticale. Un puissance pas 4 diagonale. de diagonale ne compte pas. embêtante <coughs> suspense c'est à son comble ouais bien évidemment on est dans un jeu où c'est comme les échecs hein. chaque coup est important tout peut se calculer à l'avance hein. ceux qui sont fans des échecs des jeux comme ça c'est typiquement le, les jeux qui sont faits pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'elle me fait hein J'aime pas. J'aime pas ce que tu me fais. Aussi, petite règle particulière que je n'ai pas précisé, si jamais à un moment donné vous n'avez plus de jetons d'un certain type, vous ne pouvez plus jouer le totem. Si je n'ai plus de rond, je n'ai plus le droit de jouer le totem rond. Quoi Rien. Ah. <rire> Uh -huh. Uh <rire> si je fais... attends, 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 que je réfléchisse. Si je fais ça, après tu vas faire ça et tu vas mettre ton truc. Ah, de toute façon, je suis bloquée. Je suis bloquée. Ouais. Non, tu n'es pas bloqué. Si parce que si tu fais ça, enfin si je fais ça et que je mets une croix, après, ah oui, tu vas aller là, ou là, et du coup tu vas te déplacer, et tu vas pouvoir mettre ton truc, pour avoir ta couleur. Bah oui, mais tu peux le mettre là ton jeton, euh, parce que ça me bloque en fait, je vois pas où est le problème. Ah ouais, là, comme ça, ouais, ça va. Bah, si t'as envie de me bloquer, tu peux le faire, quoi, c'était ouais. juste ça. Mais c'était pour te bloquer. Tu 
Je m'énerve. Tu vas gagner, hein. Tu vas gagner. Donc là, le totem est euh, enclavé ici. Donc j'ai le droit de le jouer ici. Ou de le jouer ici. J'ai le droit de tout sauter. Et je pourrais poser un jeton là ou là. Et si je le joue ici, tu joues, tu veux. je joue où je veux. Et à ce moment-là, je mets une petite croix ici. Et j'ai quatre croix aligné et je remporte la partie. Bien joué Yes On, On passe au débrief Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit euh, Oxono Eh ben, écoutez, pour moi, Oxono, il, voilà, il rend, euh, le contrat est rempli, comme on dit. Euh, un jeu dans la gamme Cosmo Ludo avec un matos... Euh, de, de luxe, ouais. voilà, un, mat un matos vraiment super intéressant euh, et une profondeur stratégique comme on les aime, totalement abstrait, avec euh, chaque coup va se calculer à l'avance, on peut tout vérifier, on peut tout calculer, on va essayer de piéger notre adversaire, un peu comme dans un match d'échecs, avec des règles plutôt simples. Oui. Et euh, ceux qui aiment le puissance 4 vont peut-être aimer ce jeu. Parce que bah, on retrouve justement ce côté puissance 4 avec aligné. Et euh, qu'est-ce qui est malin dans ce jeu enfin, Moi, je trouve qu'est-ce que, qui est malin, euh, qui a été fait par l'auteur, c'est le côté, en effet, couleur ou forme. Ou du coup, ça nous oblige à jouer d'une manière totalement différente. Puisque, évidemment, dans cette situation-là, on remporte la partie. Et du coup, bah, euh, stratégiquement, ça donne des, des coups qu'on n'a pas l'habitude de faire. Parce que forcément... On n'a pas l'habitude de se dire, au début, je vais aligner mes trois croix. Ben ouais, mais non, c'est mon adversaire, il pose sa quatrième <rire> croix. Ça. Il a gagné. Ce qui est en fait des parties courtes, parce que du coup, il y a toujours plein de conditions de victoire. On a des fois envie d'enclaver ce totem pour justement pouvoir dire, je l'envoie où, où je, je veux, veux, ou alors je vais pouvoir sauter les pièces et aller où je veux. Ou alors même, encore mieux, arriver dans une zone enclavée et je pose un jeton où je veux. Et là, c'est royal. Si on a trois pièces alignées quelque part, on en profite pour remporter la partie. Donc voilà, vraiment, euh, pas grand-chose à dire de plus. Hein, voilà, euh, il, ça, pour moi, si vous aimez les jeux abstraits, si vous aimez la gamme Cosmo Ludo, bah, on continue dans la même lignée, euh, avec un matos super bien, toujours les mêmes, la, la même boîte, là, comme ceci, avec l'ouverture verticale comme ça, des règles qui se l'expliquent en 5 minutes, des parties, on enchaîne les parties, en, en, une partie en, fait quoi En 5 secondes. Ouais. ouais. <rire> une partie fait 10 minutes environ, euh, voilà. Et, et c'est très addictif, quoi, tout simplement. Donc, euh, voilà, euh, bravo pour ce jeu. Nous, nous, on est fans, voilà. Il faut bien évidemment aimer les jeux abstraits. Si vous n'êtes pas fan de jeux d'abstrait, bah, passez votre chemin. Ce jeu n'est pas fait pour vous. Mais si vous aimez les jeux abstraits, bah, il fait partie des jeux de la gamme. Parmi un des meilleurs jeux de la gamme pour nous, et voilà. Avec Lioxy. Et toujours aussi ce petit jeu assez intéressant. Là, on voit Oxo écrit comme ça, il manque juste le N et on pourrait écrire tout, Oxodo. tout avec les lettres donc euh, voilà, vraiment comme dans Yoxi où on pouvait écrire avec toutes les lettres voilà, toujours ce petit jeu là-dessus sur les noms donc euh, voilà, vraiment euh, chapeau, super bien et euh, bah, si vous aimez tout ça, n'hésitez pas à vous le procurer j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à aimer la vidéo à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.